الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اخر كلامنا قابل احترام سامعین اعظام آج پندرہ ربیع الاول چودہ سو تیالیس ہجری اور قمری کیلنڈر بائیس اکتوبر دو ہزار اکیس ہے تقریباً پچھلے دو چار جمعوں سے تقریباً پانچ سات جمعہ سے ارامین کے عنوانات کے کچھ حصے باقی رہ گئے تھے اور تھوڑا بہت اہم حصے تھے وہ چونکہ دوسری جگہ جمع کے بیانات تھے اور پھر آئندہ ملے نہ ملے وہاں تو کوشش اس بات کی کی گئی اسی ایک بیان کے اندر لوگوں کے قلوب اللہ کی طرف متوجہ ہو حالات حاضرہ کے اعتبار سے مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اسے ضرور ضرورت سمجھ کر اس پر فوکس کیا گیا اور اس پر توجہ دی گئی لیکن جو بقیہ عنوانات تھے وہ بھی بڑے اہم تھے اس لیے آج یہ کوشش رہے گی کہ ان عنوانات کی تکمیل کی جائے جیسے کہ شاہین باغ کا جب احتجاج ہوا پوری دنیا ایک طرف تھی مدارس علماء خطبا گلی گلی کے اندر شاہین باغ جو مسجد رہتی اس مسجد کے محلے کے مناسبت سے جیسے کینری روڈ میں بلال مسجد ہے تو بلال باغ اس کو رکھ دیا گیا اسی وقت اللہ گواہ ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے خلاف واٹس ایپ کے اندر بھی مضامین لکھے گئے دنیا ایک طرف ہے مولانا ایک طرف ہے ہم نے کہا اس سے علاج ہونے کا نہیں ہے اور دلی کے شاہین شاہین باغ اصل میں ایک محلے کا نام ہے شاہین باغ میں جو خواتین جمع ہوئی ایک چھوٹی چیز کو پانے کے لیے بڑی شریعت کی قربانیاں دینی پڑی بے پردگی بے ہودگی غیر مسلموں کا آنا بھجن کا کیرتن کا 
غیر مذہبی نغمے گانے میوزک موسیقی اب وہ تھوڑی دینی اجتماع تھا کون کس کو کہہ سکتا تھا کہ ہاتھ میں گلوز پہنے ساکس پہنے یہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے میں جنگ احد میں جب باقی میڈیا نے ہوا چلائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اس کا بیٹا بھی مر چکا تھا باپ بھی مر چکا تھا بھائی بھی مر چکا تھا میدان عہد میں جب کھلولی مچی تو تحقیق کرنے کے لیے آئی زمانہ ایسا تھا تمام افراد دین اسلام پر چلنے والے تھے بچہ اپنے اعتبار سے چلتا عورت اپنے اعتبار سے چلتی نوجوان اپنے کنٹینیو اس کا جو رابطہ تھا کلیکشن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے تھا میں ہزار مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ٹور سے موبائل اگر کنیکٹ رہتا ہے تو تین سو چار سو روپے کا نوکیا کا ڈبا بھی کام کرتا ہے اور اگر ٹور سے دور ہو جائے پچیس لاکھ کا دو کروڑ کا فون بھی الارم اور بچوں کے کھیل کود کے لیے کارٹون دیکھنے کے کام آئے گا ہزار مرتبہ میں کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو مقام بلند ہے اور رضامندی دونوں طرف سے ہے ایک رضامندی یہ ہے ہمارے پڑوس میں ایک لڑکی رہتی ہے ایک لڑکا اس سے محبت کرتا ہے لڑکی مانتی نہیں یہ ایک طرفہ رضامندی ہے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم و رضو عن اور اس میں چاہت کا تذکرہ بھی کیا تو ایسا کیا اللہ نے کہا کہ میں ان سے راضی یہ نہیں کہا کہ صحابہ راضی ہیں تو میں ان سے راضی ہوں رضی اللہ اللہ راضی ہے و رضو عن اور وہ بھی اللہ سے راضی ہے صحابہ کرام کا مقام مرتبہ جملہ انبیاء علیہ نبی علیہ مسلا تو وسلام کے بعد کائنات میں سب سے سب سے سب سے اونچا ہے کسی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی تھے اور اتنے متفی اتنے پرہیزگار تھے کہ لوگ ان کو خلیفہ پنجم کہتے تھے پانچویں خلیفہ ہیں ہمیشہ خبر کی یاد موت کی یاد حلال و حرام کی تمیز کسی نے پوچھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک متنازع شخصیت ہیں صحابی ہیں بحث ہوئی ہے ان کے بارے میں کہ یہ یزید کے والد ہیں اور یزید کو بعض لوگ کہتے ہیں غلط ہے وہ کہ انہوں نے بیٹا سمجھ کر خلافت حوالے کیا نہیں ایسی بات نہیں ہے اور یزید کو جتنا برا بھلا کہا جاتا ہے اتنا برا بھلا کہنا بھی مسلمانوں کو جائز نہیں ہے اکثر شیعہ لوگ یزید کے بارے میں غلط روایتیں ڈالے ہیں باسادہ لو علماء اس سے متاثر ہو گئے ہیں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نبر اللہ مرقد اور ہمارے اکابری ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انہوں نے بڑے عدل و انصاف کے ساتھ کام کیا میر صحابی رسول ہیں ان کا مقام ہے ان کی فضیلت ہے اور انہوں نے عوام کے سامنے یزید کو کھڑا کر کر کہا اللہ اگر اس میں خلافت کی اہلیت ہے تو تو اسباب بنا اگر خلافت کی اہل نہیں ہے اللہ اس کو ہٹا دے اس کو کرسی سے منصب سے دور کر دے تو اختلاف چلا خلافت اور ملوکیت کے نام پر بادشاہت وہاں سے شروع ہو گئی یہ ہوا وہ ہوا لیکن ہیں صحابی قرآن میں جو صحابہ کے مقامات فضائل مناقب آئے رضی اللہ عنہم و رضو عن تو اس نے یہ بھی دی اور عمر بن بن عبد العزیز کسی کا اختلاف نہیں ان کا تقوا ان کا تہارت ان کی نمازیں ان کے معاملات کی صفائی ان کے بیت المال کی حفاظت کسی کو کوئی کہا کہ ان دونوں میں کون افضل ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے مذہب ناک ہو گئے سخت ناراض ہو گئے 
تابی تابی ہوتا ہے صحابی صحابی ہوتا ہے جس نے صحابہ کو حالت ایمان میں دیکھا اس کی مغفرت ہو گئی اور جس نے ان کو دیکھا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے گی صحابی ہیں وہ اور اس کے بعد عرض کرنے لگے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ان کے پیر ان کا جوتا اور جوتے کی دھول خاص یہ دور کی بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سواری پر بیٹھ کر جہاد کیا تھا ان کے ناک سے جو خلاصت آئی تھی پانی آیا تھا اور گھوڑے کے نالوں پر سم پر جو مٹی لگی تھی عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پوری دنیا بھر جائے اس مٹی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا بہت اونچا مقام ہے صحابی کا لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نبی کے زمانے میں کیوں نہیں تھے پیغمبر کے زمانے میں کیوں خدا کی قسم کہہ رہا ہوں اگر رہتے تو ابو جہل بن کے رہتے ابو لہب بن کر رہتے اتنا صاف کہا جا رہا ہے کہ جمعہ کے وقت شروع ہونے کے بعد حلال روزی حرام ہو جاتی ہے کتنوں کے پہلے یہ بات بن پڑ رہی ہے اب اس وقت جو مجمع سوا گھنٹہ ہو چکا ہے اور پھر اس کے بعد پونے دو دو کو جو مجمع آتا ہے کس نے جرو کی یاد میں تاج محل بن لیا کس نے لال قلعہ فتح کر دیا کس نے جو دہشت گردی کے الزام میں مقدمات ہیں ان کیا 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 بھکاری کے بھکاری کل ایک ذرا سا سیلاب آئے گا زلزلہ آئے گا مسجد کے لیے میں کھڑے ہوں گے کنڈا لے کر ہمیں بھی زکات دے دو ہمیں بھی سکتا دے دو یہ مقام یہ مرتبہ کیوں بنا ان کا صحابی کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا نبی کی صحبت کو اب نبی نہیں ہے اب نبی کے وارثی نے جانشین ہیں آپ کے بنگلور کے اندر ہزاروں پیٹرول بنگ ہے چاولوں کی دکان ہے ترکاری کی دکان ہے سبزی کی دکان ہے کپڑوں کی دکان ہے برتنوں کی دکان ہے اگر میں یہ کوشش کروں کہ ورجینل پیٹرول صحیح ناپ توڑ کے ساتھ میں اپنی گاڑی میں ڈلا ہوں تو مجھے مل جاتی ہے وہ چیز میں کوشش کروں کہ صحیح کپڑا ملے وہ مل جاتی کچھ پیسے آگے پیچھے ہوں گے برتن چاہیے کوکر چاہیے گھر کا ساز و سامان چاہیے کیوں حق فرض علما نہیں ملتے پٹنہ کے اندر پھلواری شریف کے اندر تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جس کا امامہ لمبا ہو جس کی داڑھی بڑی ہو جس کا جھمبا لمبا ہو جو آدھی پٹھی تک پنڈی تک پاجامہ پہنتا ہو وہ اللہ کا ولی تاج پر دیکھا ماں جماعتوں کی مڈ بھیر دیکھی آپ نے شورا والے اور نظام الدین والے برتن سے کوکر کے اندر آپ دال ابالے تو سیٹی میں جو بھانپ آئے گی دالی کی باس آئے گی آپ پھال پکائیں پھال کی باس آئے گی آپ بریانی گرم کریں بریانی کی باس آئے گی یہ جھبے یہ دین کے لیے لگنا یہ مسنت پر بیٹھنا یہ دارلی کا سنبھالنا یہ مدرسے کا محتمم ہونا اپنا نام دو انچ کا رہتا ہے الخاف اتنے لمبے رہتے ہیں شیخ طریقت شیخ معرفت قاتم المحدثین قاتم المفسرین دو رکعت تراوی ہو جائے گی اور دیکھا آپ نے کیا معاملہ ہوا مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے پہچانو نبی کا وارث کون ہے نبی کا جانشین کون ہے اتنی بری بری حرکتیں ہوئی دارلوم دو ٹکڑے ہوا اس وقت کیا چل رہا تھا دیوبند میں پتا ہے آپ کو مظاہر دو ٹکڑے ہوا کیا چل رہا تھا آپ کو پتا ہے گنگوہ کا مدرسہ دو ٹکڑے ہوا جمعیت دو ٹکڑی ہوئی تبیلی جماعت دو ٹکڑے ہوئے وہ جو ان کی پالیسی ہے یہود و نصارہ کی اختلاف کرو حکومت کرو اور اس امت کی تباہی بربادی امت کے اختلاف میں ہے صحابہ کرام میں اختلاف تھا لیکن ایک دوسروں کا احترام تھا ائمہ اربا میں اختلاف تھا ایک دوسرے کا احترام تھا امام احمد ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں سید اللہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے جب گئے اور 
رومال تحفے میں دیا اپنے استاد کو اس کو پانی میں ابالا اور گٹ گٹ پی گئے کہ اس شاگرد کی برکت سے اللہ میرے گناہ معاف کر دے مسائل میں لاکھوں اختلاف امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ظفر امام محمد ہدایہ کتاب ہے جو مولوی کورس میں پڑھائی جاتی ہے ہر چار سطر میں ان کا اختلاف ایک مسئلے میں انہوں ادھر رہتی ہیں ایک مسئلے میں انہوں ادھر رہتی ہیں ایک مسئلے میں دونوں ادھر رہتی ہیں ایک امام وانی فالگ رہتا ہے ایک محبت کتنی اپنی جان اپنی آل اولاد سے زیادہ سید اللہ امام ابو نیف رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حضرات محبت کیا کر دیتے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کرسی کا طلب دار رہتا ہے یہ مسجد کا صدر ہے سیکرٹری ہے قاضین ہے یا یہ کہ دارالقضا کا خاد میں ہی لڑتا ہوں انہیں برابر نہیں میں بیٹھنے کے لائے پٹنہ کے پھلواری شریف کے اندر جو دارالقضا عمارت شریعہ بنائی گئی حضرت مولانا مجاہد اسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی محنت تھی ان کا کہنا یہ تھا کہ پرسن اللہ میں مسلمان آزاد ہے اور وہ تھانوں میں جا رہا ہے ہماری دارالقضا نہ ہونے کی وجہ سے عدالتوں کے چکر کاٹ رہا ہے اور مسلم عورت عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوتی ہے تو سرکاری لائق گندے گندے بات پوچھتا ہے تنہائی میں کیا کرتا ہے تمہارا مرد پورے کپڑوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے ابتدا کہاں سے ہوتی ہے انتہا کہاں سے ہوتی ہے تو یہ سب جب بے شرمی کی حرکتیں دیکھا تو انہوں نے دار القضا قائم کیا یہی دار القضا والے دو حلیف اور دو مخالف فرقے اسٹیشن میں گئے ہیں حضرت کے رہتے ہوئے اتنا دب دبا تھا کہ اگر عدالت میں میاں بیوی چلے جاتے تو جج کہتا کہ تم قاضی صاحب سے ہو کر آئے عمارت شریعہ سے ہو کر آئے بڑی عزتیں تھیں سب چیزیں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں اگر آپ کو دنیا کی کوئی چیز کوئی سائٹ کوئی مکان کوئی اچھی گاڑی چاہیے تلاش سے مل رہی ہے علماء ربانی علماء حقانی کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ ان کی تقلید کی جائے ان کا اتباع کیا جائے میں نے اسی لیے کہا کہ یوٹیوب کے اندر آپ کھولیں گے اسلامی چینل ایک لاکھ سوا لاکھ ملیں گے ایک دکان کے اندر تین چیزیں بک رہی ہیں تو تینوں میں سے دس چیز عمدہ چیز کا انتخاب کرنا آسان ہوتا ہے اب اس میں خدا جانے کتنے یہود ہیں کتنے نصارہ ہیں اور کتنے عیسائی ہیں جو مسلمانوں کے نام سے چینل کھول کر دبے طریقے سے میٹھے انداز میں غیر محسوس طریقے سے اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں اسلام کپڑوں کا نام نہیں اسلام داڑھی کا نام نہیں اسلام چند حرکتیں کرنے کا نام نہیں تو اسلام کی عظمت کو گھٹانے کا وہ کام کر رہے ہیں اسی لیے براہ راست علماء حقانی اور علماء ربانی کو پہچانے میں نے کہا کہ ماضی قریب تک جب میں مراد آباد میں پڑھ رہا تھا شیخ عبد الجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے مولانا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد تھے خلیفہ تھے عشاء کے بعد تقریباً ہر مدرسے میں بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے اس لیے کہ اس کا ٹائم فکس نہیں ہوتا دوسرے جو پریڈ ہوتے ہیں وہ پونا گھنٹے کا پچاس منٹ کا ایک پریڈ ہوتا ہے بخاری کا کوئی پریڈ نہیں ہوتا عشاء کی نماز کے بعد سنن و نوافل کے بعد جو شروع ہوتا ہے سبق تو کبھی بارہ کبھی ایک کبھی ڈھائی موسم کے اعتبار سے سبق کے مناسبت سے یہ وقت لگ جاتا ہے حضرت کبھی لیٹ آتے کہتے فلا مکان کے اندر بیان تھا یہ پہلے مزاج تھا علماء کو اپنے گھر کے اندر بلا کر علماء کی تقریریں کرواتے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ ہی علیہ آپ ان کی تقریریں آپ دیکھیے گا تین تین گھنٹے سوا تین گھنٹے تقریر سامین کی تعداد بارہ تیرہ چار عورتیں اتنے مرد پانچ عورتیں اتنے مرد ایک کنیکٹیویٹی تھی یہ علماء کرام سے تعلق تھا صحابہ صحابہ اس لیے بنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اپنائی اب نبی قیامت تک سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے کوئی آنے والا نہیں ہے تو اب کس کی تباہ کرے کس کی تکلیف کرے تو علماء حقانی اور ربانی ہیں آپ ان سے رابطہ قائم کریں فتنوں سے بچ سکتے ہیں آنے والے حالات کا سد باب ہے یہ جو عنوان لگایا گیا کہ ہندوستان کے موجودہ مسلم مسائل کا حل اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں 
بچہ مر جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے پیدا ہوتا آ جاتے فخر و پاکا ہوتا آ جاتے شادی کا مسئلہ آ جاتے تعلیم کا مسئلہ آ جاتے عقیقے کا مسئلہ آ جاتے روزے کا مسئلہ آ جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ممکن نہیں کہ کوئی بات ہوئی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں انہوں نے نہ لائی ہو مکمل جانکاری کے ساتھ اور مکمل ہوا اس, اس پر چلنے کی شدت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ایک صحابی سفر میں گئے اور جنابت کی حالت ہو گئی غسل ان کا ٹوٹ گیا اب پانی دور دور تک نہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ وضو کے اندر آزا وضو کا مٹی سے مار کر منہ کو ہاتھ کو مٹی مل لیتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہیں دور جا کر کپڑے نکال کر مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گئے سمجھا کہ سارے جسم کا تیمم ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی بات ہر چھوٹی بات ہر بڑی بات جاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرائے اللہ کے بندے نہیں غسل کے لیے بھی وہی تیمم ہے جو وضو کا تیمم ہے تو ایسا ہر بات میں رجوع ہونے سے داڑھی کا مسئلہ کیا ہے بچے کو کون سی کالج کے اندر ایڈمیشن کرنا ہے کیا اس زمانے کے اندر جو حالات آئے ہیں ان حالات کا ذمہ دار مسلمان ہے ٹیبری کارڈ کی کیا سیٹ سے سی ڈی بدلنے کا زمانہ آپ نے دیکھا سی ڈی سے میموری کارڈ کا زمانہ آپ نے دیکھا کیسا تبدیلی آئی اور میموری پاور سے آن لائن انٹرنیٹ کا استعمال پہلے کیا سیٹ بڑی چیز تھی لوگ الماریوں کے اندر سینکڑوں درجنوں کے حساب سے کیا سیٹ رکھتے تھے سی ڈی آ رہی تو یہ سمجھا کہ بھائی اس کے اندر پورے بیانات جمع ہو جاتے ہیں جو دس پندرہ کیا سیٹ کے ہوتے ہیں ڈی وی ڈی آئی تو ڈھائی سو تین سو پورے الماری کے بیانات اس کے اندر آنے لگے ڈی وی ڈی بھی بڑی ہوتی ہے چلانے کے لیے پلیئر چاہیے ڈی وی ڈی پلیئر اور ساؤنڈ باکس چاہیے میموری کارڈ آیا وہ سو ڈی وی ڈی کا متن اور اس کا ڈاٹا اس کے اندر آ گیا اب اس کے بعد اس کو موبائل میں لگا اور اسے تلاش کرو تاکہ ڈائریکٹ آپ یوٹیوب کے اندر جائیں تقوی کے عنوان پر نکاح کے عنوان پر مسجد کے کون سا بھی تو یہ جیسے بدلتا ہو آپ نے دیکھا یہ جو جن حضرات کی عمر پچاس سے کراس ہے جیسا کہ ہماری ہے تو ہم نے وہ زمانہ دیکھا کہ غیر مسلم ہندوستان کے اندر مسجد کے پاس سے گزرتا تو چپن نکال کر بغل میں مار کر چلا کرتا تھا اور جب اپنے مردوں کو لے کر جاتا یا تہواروں کا بینڈ بجا جاتا مسلمان تو میلاد کے موقع پر محرم کے موقع پر بینڈ باجے کا استعمال کرتا لیکن وہ لوگ جانتے تھے ہمارے روٹ کے اندر مسجدیں کتنے ہیں مدارس کتنے ہیں احترام ان کے دلوں میں تھا ان کے دلوں میں عزت تھی وہ فیصلے عدالت میں لے کر نہیں جاتے تھے تھانے میں لے کر نہیں جاتے تھے ہمارے بزرگان دین ہمارے گھر کے بڑے جو لوگ ہوتے تھے ان کے پاس فیصلہ کراتے تھے اب ہندوستان کی صورت حال یہ ہے کہ داڑھی والا اگر ٹرین میں سفر کرتا ہے اور جاتے ہوئے ٹرین کی بوگی کے اندر کسی کو ہاتھ لگ کے جانا کسی کا پیر لگ جانا یا کٹ لے کر جا رہے ہیں سوٹ کیس لے کر جا رہے ہیں ایک کتنی بات ہے ایسا ہو ہی جاتا ہے تو اسی ہفتے کے بعد ایک صاحب لے کر جا رہے تھے غیر مسلم عورت ہی ذرا سا ہاتھ لگا یا کٹ لگی لگے لگا مالوں میں وہ پٹائی کی وہ پٹائی کی ایک لڑکا جا رہا تھا راستے میں سب پیاس لگی اور اس لڑکے کو اتنا شعور نہیں تھا مندر کا گیٹ کھلا ہوا تھا نل کا لگا ہوا تھا کولر کا پانی آ رہا تھا اٹھا کر پی لیا تو اس کے بعد اس کو تھا مارا گیا پیٹا گیا اور اس کو ذلیل کیا گیا اور تھانے میں رپورٹ لکھائی گئی کہ صاف بم بلاس کرنے سے پہلے یہ ریکی کرنے آیا تھا یہ معائنہ کرنے آیا تھا کیا حالت ہے مسلم عورتوں کے پردہ پہننے پر کتنا احتجاج ہو رہا ہے ٹوپی کیسے چپ رہی ہے داڑھی کیسے چپ رہی ہے ہمارے ہیگڑے نگر کے اندر تو میں نے بتایا کہ فجر کی اذانیں تو مئی سے ختم ہو گئے کیرتن بھجن اور یہ جو روڈ کے اندر مورتیاں رکھ کر ساری ساری رات دانے بچتے ہیں اس سے کیا پالیشن نہیں ہوتا کیا اس سے ہارٹ اٹیک والے مریض کو تکلیف نہیں ہوتی گربا ڈیاس دلی کے یا کہیں بڑے سٹی کے میٹرو سٹی کے کالج اور یونیورسٹی والوں نے منایا اس میں مسلم طلباء اسٹوڈنٹ تھے وہ خوش کرنے کے لیے غیر مسلموں کو اس کے اندر گئے ان کی فوٹو پکڑ کر ویڈیو پکڑ کر ہمارے تہوار میں ہمارے ڈانس کی محفل میں آ کر ماحول خراب کرنے لڑکیوں کو چھیڑنے کے لیے آئے ہیں پہلے یہ تھا کہ مسلمان کے پڑوس میں رہنا 
عزت والی بات تھی اپنی بیٹیوں کے فیصلے مسلمانوں کے پاس آتے تھے آج مسلمان ہونا اتنا بڑا جرم ہے کارخانے کیا ملازم نہیں رکھتے کرائے کو دینے کے لیے سو بار سوچتے ہیں پارٹنر بنانے کے لیے ہزاروں بار سوچتے ہیں کون اس کا ذمہ دار ہے کون ان حالات کو بدلنے والا ہے کب سدھریں گے جب کفن کی گھاٹی لگ جائے گی جب قبر کے اندر چلے جائیں گے آج بھی کیا مال کی پوجا نہیں ہو رہی ہے کیا آج بھی بیوی کی پوجا نہیں ہو رہی ہے کیا آج بھی اولاد کی پوجا نہیں ہو رہی ہے کیا آج بھی زمین کی پوجا زر کی پوجا نہیں ہو رہی ہے کب آخر سدھریں گے الحاق تکاثر حتا زر تم المقابل قبر کو دیکھنے تک مسلم جو ہے قرآن کا جو قاری ہے وہ مال کی محبت کے اندر مبتلا ہے ویل الکل حمزت المزا اللہ جمع مال و وادنا مال جمع کر کر شمار کر 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 نوٹوں کے گننے میں مزہ آتا ہے بیوی کو زیور میں دیکھنے میں مزہ آتا ہے کاروبار کے زیادہ چلنے میں مزہ آتا ہے اللہ جمع مال و وادنا یا سبو اللہ مال ہو اقلدا وہ سمجھتا ہے کہ وہ مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا کل لیوم وزن نہ پھر پوتما وہ ماں ادرا کا مل پوتما نار اللہ قدا نہیں یہ تو جہنم کے ہوتما میں جائے گا ہوتما کس کو کہتے ہیں مما ادرا کا مل پوتما نار اللہ قدا اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے وہ سوئی کے ناکے کے برابر دنیا کے کسی کونے کے اندر ڈال دی جائے سات زمین سات آسمان سات پستر ہو جائیں گے ان کا وجود ختم ہو جائے گا نوٹوں کے دیکھنے میں مزہ بے پار کے ہونے میں مزہ اس کی بی پی کب بڑھتی ہے جب مسجدوں سے اذان ختم ہو جائے بی پی بڑھتی نہیں امام کی تو ہی امام کو مارا گیا کیا شاملی کے پاس کیا جرم تھا اس نے مئی کے اندر اذان دے دی کیا جرم تھا مسجد کے چراغ کی آواز باہر چلی گئی کیا جرم تھا نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے کہ انہوں نے جو ہے کسی غیر مسلم لڑکی کو دیکھ لیا تھا کسی غیر مسلم محلے کے اندر گجرات کے اندر دو بھی پہن کر جب وہ گیا کاروبار کرنے کے لیے وہ موز والی گاڑی لے کر گیا یہ جرم تھا ہمارے محلے کے اندر کیوں آیا تیری اتنی ہمت اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا آج دن بدن روز بروز منٹوں کے حساب سے مسلمان تنزلی کے اندر جا رہا ہے مسلمان نیچے پن کے اندر جا رہا ہے اس کا حل یہ نہیں کہ یم ایل اے کو مضبوط کرو یم پی کو مضبوط کرو ودھان سبھا کو مضبوط کرو پارلیمنٹ کو منظور مضبوط کرو ہمارے یم پی اگر جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوتے یہ طلاق کا مسئلہ یہ دفاع تین سو ستر اس کا مسئلہ یہ برقے کا مسئلہ اور یہ نام نفقے کا مسئلہ یہ سب مسائل پیدا نہیں ہوتے یہ غلط بات ہے پوری حکومتیں رہ کر بھی دنیا میں سب سے زیادہ وہاں کے ممالک کی اسلامی حالت کیا ہے سعودی عربیہ ہرمین شریفین رکھنے والا ایک صوفیا نامی ایک روبوٹ بنائے بنایا امریکہ نے لڑکی کے نام پر روبرٹ اس کا نام صوفیا تھا وہ بات بھی کرتی ہے بات کا جواب بھی دیتی ہے ایڈریس بھی بولتی ہے اور کھانا آپ کو سرو کرتی ہے خدمت کرتی ہے دستاخان دنیا کا پہلا ملک ہے سعودی عرب جس نے اس کو شہریت دی جس نے یہ بے وقفی کا کام کیا دنیا کا پہلا ملک سعودی کہ جہاں عورت کی پرچھائی کا پردہ کیا جاتا تھا ایک صحابی جب کسی خاتون کو دیکھا جھوپڑ اپنی جھوپڑی میں اپنے گھر میں اپنے دولت قدے میں منہ آ کر گھر کی طرف اور بال آ کر اس طرف سے سورج نکلتا ہے اس زمانے میں ہیٹر اور یہ سب چیزیں نہیں تھی سردی کا مسئلہ رہا ہوگا کہ وہ دھوپ سکا رہی تھی انہوں نے اس کو دیکھ لیا دیکھ لینے کے بعد اتنا فیل ہوا کہ نمازوں میں وہ حاضر نہیں فجر میں نہیں زہر میں نہیں اثر میں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد اپنی بیویاں اپنے اہل بیت سے زیادہ امت سے محبت کیا کرتے تھے کہاں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں کہاں وہ تو جنگل میں پڑے ہیں کھٹا کھود لیا ہے اور مٹی اٹھا اٹھا کر ڈال رہے ہیں اللہ یہ آنکھوں کی بینا ہی چھین لے اللہ میرے ایمان کو کیا ہو گیا میرے تقوے کو کیا ہو گیا میرے اسلام کو کیا ہو گیا اللہ مجھے معاف کر دے جب تک معافی نامہ نہیں ملے گا اللہ میں نبی کو کیسے منہ دکھاؤں گا سیاحت کے لیے تیرا صاف لگ کیسے کروں گا انہوں نے چھاٹی نہیں کی تھی بات نہیں کی تھی وزیر قریب آئے تھے بالوں کو دیکھ لیا تھا اور اس کے بعد یہ حالت ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور ان کے حق میں دعا کی اور کہا جاؤ اللہ نے کچھ خبری سنائی اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا کیا ہے حالت مسلمانوں کی ان کا پردہ کیا ہوا ان کا برقع کیا ہوا ان کا لباس کیا ہوا کوئی حکومت تم کہتے ہو یہ حکومت کے آنے کے بعد 
مسائل سخت ہو گئے مسلمانوں پر زمین تنگ ہو گئی مسلمان ہندوستان کے اندر پردیسی بن گیا غلط بات ہے تقوا ہوگا تہارت ہوگا اللہ پر ایمان ہوگا اللہ کی طاقت اللہ کی قوت ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی خدا بند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم سات زمین سات آسمان موجوں سے بھر جائے برطانیہ کے یہودیوں سے بھر جائے امریکہ کے دشمنوں سے بھر جائے میرے رب کی قسم گولی چلانا تو مارنا تلوار چلانا دور کی بات وہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے انگلی اٹھا کر نہیں دیکھیں گے میں نے کہا مسلمان توبہ کر لے مسلمان نمازوں کا اہتمام کرنے لگے مسلمان سود کو چھوڑ دے حرام روزی کو چھوڑ دے مسلمان تقوے کے راستے پر چلے وہاں وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ یہاں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ خدا کی قسم وہ دن آئے گا کہ کل کا دن یوں کہیں گے ہم تمہارے ٹوائلٹ کو صاف کریں گے تمہاری نالیوں کو صاف کریں گے ہمیں معاف کر دو ہم سے غلطی ہو گئی مسلمان ہندوستان کی آزادی کے بعد سے لے کر اب تک کیا فکریں کرتا رہا میرا مکان کیسا ہو میرا دکان کیسا ہو میری زمین کیسی ہو ہمارے اکابرین بھی اگر اسی خیال کے اندر رہتے آج یہ ہندوستان کا نمونہ آج یہ ہندوستان کا نقشہ آج ٹوپی پہن کر آج امامہ پہن کر نہ میں بیان دیتا نہ آپ بیان سنتے نہ مسجد ہوتی نہ مینارے ہوتے نہ اذان ہوتا اللہ تبارک تعالی حضرت مولانا ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے انہوں نے جو نقشہ جماعت کا دیا تھا ہرگز اللہ کی قسم وہ نقشہ نہیں ہے انہوں کی ان کی سوچ بہت اونچی تھی تاندلا کے اندر بڑے رئیس تھے بڑے مالدار تھے بڑے کروڑ پتی تھے بڑے ارب پتی تھے بڑے کھرب پتی تھے کیس چل رہا تھا عدالتوں کے اندر حضرت مولانا ایاز صاحب رحمۃ اللہ یعنی کو فریق بنا دیا گیا اور کہا کہ آپ جیتیں گے آپ کو ملے گی نکل کر نظام الدین دلی آ گئے اور آ کر کسی نے کہا حضرت سے حضرت اگر آپ کام لا میں رہتے آج نکل مقدمہ آپ جیتے آپ ناحق مقدمہ کرنے والے اور زمین پر قبضہ کرنے والے نہیں ہیں جیت آپ کی ہوتی حضرت آنکھوں کے اندر آنسو لا کر پڑھوانے لگے لوگوں کو کلیمہ نہیں آتا نماز کا طریقہ معلوم نہیں شک کے اندر مبتلا ہے ایک گھر کے اندر دیوی دیتاؤں کی بھی فوٹو ہے مندر کی بھی فوٹو ہے چھت کی بھی فوٹو ہے تاتے کی بھی فوٹو ہے مدین طیبہ کی بھی فوٹو ہے میں کاملا کی زمینوں کے پیچھے پڑھوں یا لوگوں کا کلیمہ صحیح کرو یہ کہا تھا اور اتنی بڑی قربانی دی تھی حضرت مولانا منصور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا قلیل الرحمان سجاد صاحب کے والد محترم ہیں وہ اس زمانے کے بڑے بزرگ ہو گئے تھے کہاں ایک دن نظام الدین کا حال دیکھنے گیا مولانا ریاض صاحب سے اور جماعت والوں سے ملاقات کرنے کے لیے گیا شہری میں افطاری میں دسترخوان بیچتا تھا عیدین کے علاوہ آج جماعت کے نام پر آج مولویت کے نام پر آج خان خانوں کے نام پر یہ سی کمرے تیار ہو رہے ہیں عمدہ قسم کی مرغن قسم کی غذائیں کھائی جا رہی ہے کیا تھی ان کی شہری کیا تھی ان کا افطار تاندلا میں رہتے یہ بھی پراپرٹی اودر ہوتے ان کو بھی کچھ کھیت آتے ان کے بھی مکانات بنتے آرام سے تحجب پڑھ کر اشراق اور بابین پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیتے نہیں قوم کا مسئلہ تھا ملت کا مسئلہ تھا نبی کی وراثت کا مسئلہ تھا نبی کی خلافت کا مسئلہ تھا نبی کی جائیداد کا مسئلہ تھا فرماتے ہیں شہری کے اندر آواز لگائی گئی او ذاکرین وہ تحجب گزارو وہ دعا پڑھنے والو آؤ شہری کر لو فرماتے ہیں بولانا پر جو لوگ آ رہے رحمت اللہ علیہ نے گل ایک پھل آتا ہے اس کو بکرا کھاتا ہے اور وہ کڑوا قسم کا پھل ہوتا ہے پانی کے گلاس رکھے ہوئے تھے اور گل کے پھل رکھے ہوئے تھے کس میں کھانے کی ہمت تھی اس نے یہ کھایا دو کھایا اور پیاز بجانے کے لیے پانی پی لیا کہا کہ اب چلو شہری تو اس سے ہو گئی افطار کے اندر شاید کچھ اچھا مل جائے پھر افطار کے اندر وہی گل رکھے ہوئے تھے اور وہی پانی رکھا ہوا تھا لوگ کہنے لگے کیا ہو گئی ارب پتی کھرب پتی اس کے بعد کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت کو کسی نے پوچھا حضرت آپ تو گلر سے افطاری چھوٹا سا پل ہوتا ہے بکرا کھاتا ہے یو پی کی زبان میں اس کو گلر کہتے ہیں انسان کھا نہیں سکتا کسالا رہتا ہے وہ ایسا پھل بھی نہیں مل سکا جو پھل سادہ ہو اور حلق کے نیچے اتر جائے شہری کا کام کرے کئی دنوں تک یہی حالت رہی حضرت نے پوچھا آج مدنی خاندان مزے میں ہے مولانا محمود مدنی صاحب جامد اللہ خوش رکھے ان کو اللہ دونوں جہاں کی 
خوشیاں ان کو نصیب فرمائے امت کے لیے بڑی قربانی ہے یہ قربانی کیسے آئی حضرت شیخ الاسلام حسین احمد بدنی نمبر اللہ عمر قدو مدین طیبہ میں گئے ایک روپیہ جیب میں نہیں ایک پیسہ جیب میں نہیں ہے آج بڑی بڑی قیمتی امپورٹنٹ کاروں میں یہ نبی کے بارے سے سفر کرتے ہیں اللہ ان کو اچھا رکھے اللہ ان کو خوش رکھے اور ان کے ناموں کے آگے ڈیڑھ ڈیڑھ گیس کے القابات ہوئے ہیں یہ مدنی خاندان آج اگر خوشحال ہے یہ حضرت مدنی کی برکت تھی یہ ایک مٹھی مونگ کی دال پانی میں ڈال کر ہفتہ بھر اسی کی سہری ہوتی تھی ہفتہ بھر اسی کی افطاری ہوتی تھی مولانا منظور نعمان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت سے کہا حضرت آپ کی سہری افطاری ہو رہی ہے گھر والی کی خبر لی نام نب کا آپ کے پاس آپ کے لیے ضروری ہے بیوی کو دینا ضروری ہے حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے کاملا گئے حضرت کی اہلیہ سے کہا آئیے خصوصی بات کرنا ہے اللہ اکبر کتنی بڑی قربانی اس دن کے لیے اور آج اس کا نقشہ کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا گیا حضرت نے بلایا کہا کہ خصوصی بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تم مجھ سے طلاق لے لو تم مجھ سے کھلا لے لو بس چھوڑ کر چلی جاؤ میری وجہ سے تمہیں گلڑ کانا نہیں پڑیں گے بڑی رئیس تھی کڑوڑ پتی عورت تھی حضرت نے منع کیا دیکھو ہم غریب آدمی ہیں بے من لگے کپڑے پہننے والے آدمی ہیں چٹائی پر سونے والے مٹی کے برتن استعمال کرنے والے حضرت کے جو کوسر تھے ان کے تقوے کو انہوں نے دیکھا تھا ان کی تہارت کو انہوں نے دیکھا تھا ان کی دیانت کو انہوں نے دیکھا تھا اور امت مسلمان کا دل میں تڑپ رکھتے تھے اور دل میں گھٹن رکھتے تھے راتوں کا رونا بل بلانا دیکھا تھا لڑکی کے باپ نے بھی صاف کہہ دیا میں بیاہ کروں گا تو صرف آپ سے کروں گا ذرا ہماری لڑکی کماری جی کر کماری بر کر چلے جائے گی اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی میں کہہ دوں گا کہ بھی آسمانا نہیں اب کیا کرتے چاروں ناچار مانگ لیا رئیس خاندان کی کڑوڑ پتی خاندان کی ارب پتی خاندان کی حضرت نے لاکھ منوایا لیکن نہ گھر والے ماننے کے لیے تیار تھے نہ لڑکی کا باپ ماننے کے لیے تیار تھا الٹا جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ قیامت کے دن میں دامن پکڑوں گا ڈر کر حضرت نے نکاح کر لیا اور اس کے بعد جب یہ حالت آئی پکڑو پاکے کی کہاں کہ آپ آزاد ہو جائیے آپ اس سے فارغ ہو جائیے اور حق ہے یا کچھ لینا ہے میں کوشش کر کر دے دوں گا تو بیگم صاحبہ نے کہا آپ ایک آدھا گھنٹہ انتظار کیجئے بیوی ان کی نیک بیویوں کی عادت ہوتی ہے کہ سودا سلم کے پیسوں میں سے کچھ پیسے سو روپے میں پانچ روپے دس روپے ایسا نہیں کہ چوری کا کہہ کر ڈاکٹر کی فیس سو روپے تھی اور اس نے پانچ سو بنا کر لے لیا چار سو جما لیا اپنی بہن کو دے رہی ہے اپنے بہن بھی کو دے رہی ہے ایک مرتبہ ایک علاقے میں میں امامت کر رہا تھا وہاں ایک مکانک صاحب تھے وہ کہتے ہیں حضرت میری بیوی جیسی دنیا میں ہے ہی نہیں میں نے کہا کہ سوچ سمجھ کر بات کرو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسا و حوالت و شیاطین عورت جو ہوتی ہے وہ شیطان کا پھندا ہوتی ہے اور اللہ نے کلام پاک میں شیطان کے مقابلے میں اس کے مکر کو اس کے قید کو نہیں ہوئیں گا میرے گھر میں نہیں ہے چنانچہ ہر چیز کے اعتبار کر کر لانا کیش دینا سونا خریدنا کیش دینا چاندی دینا کھاد کیش دینا سب کچھ اس پر اعتبار کر کر دیا کرتے تھے حالات ہے حالات پلٹا کھایا نئی گاڑیاں نئے ماڈل کے آتی ہیں تو پرانے مکانک ذرے اس کو سنبھال لیتے ہیں ذرے سنبھال لے نہیں پاتے حالات پلٹا کھائے کرایے کا گھر تھا مالی کے مکان کا بیٹا ان سے کچھ تعلق ان کی بیوی سے رکھا ہوا تھا اب جب محبت ہو جاتی ہے عورت بھولی بھالی ہوتی ہے اس نے سارا مال دے دیا سارا کیش دے دیا جو جو کہتے تھے اس دھرتی پر اس جیسی عورت نہیں آسمان کی نیچے اس جیسی عورت نہیں اس, اس نے یہ معاملہ کیا اس کے بعد آ کر کہنے لگے حضرت آپ سچ کہتے ہیں عورت کا معاملہ یہ ہے اس کو کوئی جان نہیں سکا اس کو کوئی پہچان نہیں سکا تو بہرحال حلال طریقے سے حضرت کی اہلیہ نے اس زمانے کے اندر پورٹلیوں کے اندر آج تو کیا کمی ہے اگر اس وقت لاک ڈاؤن پوری دنیا کا ہو جائے اور مرتے دم تک لاک ڈاؤن رہے تو پالنے والی ذات کا تو لاک ڈاؤن نہیں ہے کوئی بھوک سے نہیں ہاں کرایہ چڑھ سکتا ہے کرنٹ کی بل چڑھ سکتی ہے مرتا تو کوئی نہیں اللہ پالنے والا تو اس زمانے کے اندر کپڑے کی پوٹلی میں یہ گیہوں کی پوٹلی ہے یہ چاول کی اور یہ آٹے کی اس میں سونے کے زیورات کچھ انہوں نے رکھے تھے حضرت کی اہلیہ محترمہ نے 
اور کچھ نقص رقم رکھا تھا اور جب حضرت نے کہا فارغ ہو جائیے میری طرف سے آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے میں کھا کر برداشت کر لوں گا آپ کو فخر و فاقہ آپ تو امیر کروڑ پتی ارب پتی کرب پتی گھرانے سے ہے آپ فارغ ہو جائیے تو اس کو لا کر حضرت کے تجربے میں رکھا اور کہا حضرت آج ہی کے دن کے لیے یہ رقم میں نے جمع کی تھی یہ سونا چاندی میں نے جمع کیا تھا آپ جائیے نظام الدین کے مبلغوں کو دائیوں کو اللہ کے راستے میں وقت لگانے والوں پر پیسہ خرچ کیجیے لیکن خود سے جدا نہ کیجیے نہ دنیا میں نہ جنت میں آپ کے ختم تلے زندگی گزاروں گی اور اسی حالت میں میرا جنازہ نکل جائے یہ قربانیاں انہوں نے دی اور انہوں نے دین پر چلا تو تب جا کر ہندوستان کے اندر یہ حالات پیدا ہوئے اور ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی عزت ملی عزت مسلمانوں کو چاہیے آج کا اس ماحول کو ختم کرنا ہے عصبیت کے ماحول میں نے کہا جیسے سی ڈی سے میموری کارڈ کے جانے کے زمانے کو آپ نے دیکھا کیاسٹ سے سی ڈی سی ڈی سے ڈی وی ڈی کے زمانے کو دیکھا وہ زمانہ بھی دیتا ہوگا کہ ہندو مسلمان کے گھر آتا بریانی کو عظمت سے کھاتا عید کے موقع پر برات کے موقع پر اپنے تہواروں کی مٹھائیاں مسلمانوں کے گھر میں پہنچاتا اور مسلمانوں ہی کو نوکر رکھا کرتا تھا مسلمانوں ہی کو اپنے کارخانے میں کام دلایا کرتا تھا نہ یکی کچھ کر سکتا ہے نہ کوئی تحریر کچھ کر سکتی ہے نہ کوئی تنظیم کچھ کر سکتی ہے ہم دین سے دور ہوئے قرآن سے دور ہوئے قربانیاں دینا نہیں چاہتے پیٹ بھی بھرا رہے جوڑو بھی خوش رہے اولاد بھی خوش رہے گھرانہ بھی خوش رہے اور سسرال بھی خوش رہے ننیال بھی ایک اللہ ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں دین سے ہٹ جائے کوئی بات نہیں آج وہ صورت حال چل رہی ہے کام منافقوں کے کرے یہودیوں کے کرے عیسائیوں کے کرے اور مدد بدر والی مانگے اور مدد اوہٹ والی مانگے بدر کی مدد لینے کے لیے بدر والی رکا بھی چاہیے بدر والا ریسیور چاہیے اوہد والا ریسیور چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ اس زمانے کے اندر کچھ مومن ہوں گے ان میں منافق نام کا کوئی آدمی نہیں ہوگا اور ایک زمانہ آئے گا مومنوں کے مقابلے میں ایک جماعت ہوگی صرف منافق ہوں گے اس کے اندر کوئی مومن نہیں ہوگا نماز بھی پڑھیں گے روزہ بھی رکھیں گے تلاوت بھی کریں گے قاضی صاحب سے نکاح بھی پڑھوائیں گے جنازہ بھی پڑھائیں گے لیکن منافقوں سے نفاق سے بھرے ہوئے وہ لوگ ہوں گے اور یہ ایمان سے بھرے ہوئے لوگ ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی جو نشانیاں بتائی اور منافقوں کی جو علامتیں بتائیں اس کے اندر کہا بولے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو خیانت کرے امانت کے اندر خیانت کرے اور جھگڑے تو گالیاں دے میں نہیں کہتا یہ میرے اندر ہے یہ آپ کے اندر ہے نبی نے پیمانہ دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے تھرمامیٹر دے دیا آپ تو لیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ان میں دو فرقے ہوں گے ایک فرقہ ایمان لا نفاق والا اس میں کوئی نفاق نہیں اور ول ایمان ایمان والا طبقہ اس کے اندر لا نفاق منافقین کا طبقہ لا ایمان والا اس کے اندر ایمان کی خوب تو آج جو لاپ لانچنگ ہوتی ہے آج جو داڑھی اکھیڑ کر ماری جاتی ہے آج جو چلتے ٹرین سے دھکا دیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں اللہ معاف فرما ہے یہ منافقوں کے ساتھ ہی یہ معاملہ ہوتا ہوگا آپ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں آپ کے ساتھ بیوی کچھ بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے آپ کا پیسہ لے کر دبا لے آپ کی طبیعت کیا کہتی ہے آج ہم جھنڈا لے کر نکلتے ہیں آج ہم زندہ باد مردہ باد کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کتنا برداشت کرنے کے بعد اس کو اس عذاب کے اندر ڈالا ہوگا اس کو اس مصیبت کے اندر ڈالا ہوگا اللہ ہی تو عزت دینے والا ہے مجھے لگتا ہے وہ فرقہ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر باتیں ہے نبی کے زمانے کے یہودیوں کو کسی نے نہیں دیکھا اگر آپ امت محمدیہ کے لوگ یہودی کو دیکھنا چاہتے ہو امت محمدیہ میں مسلم امت میں جو علماء سو ہے ان کو دیکھ لو وہ یہودی ہے ایسے حالات آنے کے باوجود آج ممبر و محراب کے اندر کیا تقریریں کی جا رہی ہیں کون سے خطبات دیے جا رہے ہیں کون سا اصلاح کا کام کیا جا رہا ہے کیا موت کی یاد دلائی جا رہی ہے کیا آخرت کی تڑپ بنائی جا رہی ہے قرآن خانی کے ذریعے سے فاتحہ کے ذریعے سے چہلوں کے ذریعے سے جمعرات کی فاتحہ کے ذریعے سے دسویں کے ذریعے سے چالیسویں کے ذریعے سے برسی کے موقعے پر میں حرام کے لوگ میں میرے پیٹ کے اندر داخل کرو اور میرے گھر والوں کو میں کھلاؤ میں چٹ فنڈ کے اندر مبتلا رہو میں اس مارٹی کیج کا گھر لے 
कर रख रहो तो मैं क्या आपको कहूंगा कि सांप चिटफंड हराम है मैं क्या आपको बताऊंगा माटी के हराम है मैं क्या तो उसके बाद ठकाने के बयान ईसा सलाम के जमाने में ये हुआ और खुला जमाने के अंदर ही हुआ हजरत अबू उबैदा जर्रा रजी अल्लाह तला फतेह करते 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 इराक के अंदर आ गए इराक के अंदर देखा हर घर के अंदर औरतें हैं कोई मर्द किसी घर के अंदर मौजूद नहीं कहा कि क्या सब फॉरेन चले गए कमाने के लिए डॉलर दीनार और दिरहम घर की खातन ने कहा नहीं एक जवाब मैदान में मुनाजरा हो रहा है जैसे आज ट्वेंटी ट्वेंटी और टेस्ट मैच और जो है वनडे बैच प्लान होता है युवा सट्टा होता है सारा गांव निकल कर चला गया एक आदमी भी नहीं हजरत उबेदा अब उबेदा ने जरा पर बातें मुझे ताज्जुब हुआ वो क्या होगा मुनाजरा वो क्या होगा कॉम्पिटिशन चलो जाकर देखें तो वहां दो लोग किस्म के लोग थे एक आदमी कह रहा था हजरत ईसा अली सलाम की पैदाइश के बाद क्या हजरत मरियम कुमारी थी या नहीं थी और हजरत ईसा सलाम का पेशा पाक है कि ना पाक है कौन सी बात है क्या खबर की जिंदगी बनने वाली है मैं कहने का मतलब ये उम्मत के अंदर इख्तलाफ डालने वाले दरार पैदा करने वाले यहूदी नुमाइंदे हैं फिरकों के अंदर बैठकर मस्जिदों को तोड़कर एक मस्जिद के अंदर बीच में दीवार लाने वाले कौन थे हजरत शाह वलीला रहमत फरमाया इस उम्मत के उलमा सू यहूदी हैं ये लड़ाते हैं ये झगड़ा करवाते हैं हजरत ईसा सलाम का पेशाब नापाक रहे पाक रहे इस पर नजात का कौन सा बदार है हजरत की पैदाइश के बाद हजरत मरियम कुमारी रहे या ये कि कुमारा पर चला जाए क्या केवत क्यामत में ये चीजें पूछी जाएंगी आज उम्मत के अंदर दबे कदम मुनाफिक को लबाए हुए हैं मैं क्या बताऊ मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी उसके लिए जो जमीन एकड़ों के हिसाब से सौ एकड़ उससे बड़ी जमीन मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए जिन साहेब ने दी मौलाना फजल गंज मुरादाबादी रहमत लाही से उनके ताल्लुक थे उस जमाने का शराबी उस जमाने का कबाबी उस जमाने का फासिक भी उलमा से ताल्लुक रखता था उलमा की मजलिस में जाकर बैठा करता था ये जुमा का आना आखिरी दर्जे का है इसके नीचे कोई नंबर नहीं है उसके बावजूद हमारी सूरत हाल ये है कि हम हराम का खाकर हराम का पीकर डेढ़ बजे पौने दो चलो जज का मकाम मिल गया पार्लियामेंट को फता कर लिया बीजेपी पार्टी को गिरा दिया हिंदुस्तान की धारा को जो है हिंदू राज से दारुल इस्लाम बना दिया चलो भी इजाजत है क्या कर लिया वही फकीर के फकीर वही रमजान के अंदर सत्य फितर खाने वाले जकत मानने वाले ना खुदा ही मिला ना विशाल सदम ना इधर के रहे ना उधर के रहे वाला मामला है फजल गंज रहमत से ताल्लुक था कहा कि हजरत मैं उसके लिए जमीन दे रहा हूँ क्या इजाजत देंगे हजरत ने कहा इस्तेफारा कर लो और फिर फरमाया उसके बाद एक सूरत हाल होगी वो सूरत हाल का तस्करा किसी को नहीं करना सिर्फ मुझे ही बताना चुनाचे वो अपने इलाके के बड़े रईस थे मालदार थे और अंग्रेजों से अच्छे उनके रवाबित थे रवाबित इसलिए कि दीन का काम करने के लिए ये नहीं कि कल बेटा अटक जाए उसको छुड़ाने के लिए जहेज का डोरी केस हो जाए उसको निपटाने के लिए नहीं इस्माइल सेठ जिन्होंने ब्रेटोन की मस्जिद बनी और काटगोड़ी पुलिस स्टेशन जो बैठती स्टेशन है वहां उन्होंने मस्जिद बनी इनके बड़े अच्छे अंग्रेजों से ताल्लुक थे जब उन्होंने देखा उस जमाने की औरतें हयादार थी घर में बच्चा डिलीवरी में मर जाता उस जमाने में ताजा ब्लेड एक पचास रुपए बीस रुपए के अंदर डिलीवरी हो जाती थी लेकिन हॉस्पिटल का रुख नहीं करती कि कहीं मर तो मर औरत भी मेरी नापाक जगह ना देखे औरत भी डिलीवरी के मंजर को ना देखे इसमाय जो फिजिटोन के इस्माइल सेठ थे उन्होंने जब इनकी बात चली तो इन्होंने कहा जेल वगैरह को गोश्त का इनका कंट्रैक्ट था तो गोशा हॉस्पिटल के नाम से गोशा कहते हैं पर्दा उसके अंदर किसी कोई मर्द को इजाजत नहीं थी वाचमैन भी रहेगा गेट के बाहर रहेगा डॉक्टर का आना तो दूर की बात ये लोग उम्मत की फिक्रें कर कर चले गए हया इतनी कूट कर भरी थी कि जच्चा बच्चा का मर जाना गवा रहा था लेकिन किसी औरत को और किसी जज डॉक्टर के सामने अपनी नब्ज दिखाना और अपने जिसम को दिखाना उनको गवारा नहीं था तो वो जो शिवाजी नगर के अंदर मोदी मस्जिद के करीब गोशा हॉस्पिटल है वो असल में यही इन्होंने कायम किया इसलिए कि औरत जो है तो इस तरीके से अगर कोई ताल्लुक कायम करे मसाजिद की आसानी के लिए मुस्लिम जो जाता है वो उधर का हो जाता है जो जाता है वो उधर का हो जाता है हिंदुस्तान के अंदर 
بریل بھی عالم عبید اللہ خان آزمی وہ چہچہاتے تھے وہ بولتے تھے وہ لپکتے تھے کہ پورا مجمع سہر زدہ ہو جاتا تھا ایسا لگتا تھا کہ جادو پارلیمنٹ کی سیٹ دے دی زبان پر لگام لگ گئی اور میں کیا کہوں ندوا کے ایک عالم ہیں وہ آپ یوٹیوب وغیرہ میں دیکھتے ہوں گے جب سے ان کے ساتھ یہ روی شنکر سے ملے اور دوسرے لوگوں سے ملے انہوں نے ان کو عزت دی پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مجھے معلوم نہیں کتنا سچ ہے کتنا غلط ہے لیکن جمہور امت مسلمہ اکابر علماء دیوبند اکابر مظاہر علماء یہ سب کے سب نے حضرت کو ڈاٹا ڈپٹا یہ جاتے ہیں تو ادھر کے ہو جاتے ہیں اس لیے قرآن نے کہا ان کی طرف دوستی کا ہاتھ مت بڑھاؤ یہ تمہارے دشمن ہیں اندر سے بھی باہر سے بھی تو چنانچہ حضرت فضل گنج رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایک حالت پیش آئے گی وہ تمہیں کسی کو نہیں بتانا آ کر مجھے بتانا اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ کش کرا دیتا ہے چنانچہ وہ انہوں نے زمین الاٹ کر دی اور آج مسلم علی گڑھ یونیورسٹی جو قائم ہے انہی کی دی ہوئی زمین پر وہ عمارت قائم ہے اور وہاں ماشاء اللہ تعلیم ہو رہی ہے یا تو یہ زمانے کا چکر ہے کہ اس میں کچھ اچھائیاں کچھ برائیاں ہو لیکن تین نفسی ہی اور کالج اور یونیورسٹیوں کے مقابلے میں اچھا ہے تو حضرت نے جو کہا تھا استخارہ کیا اور کرنے کے بعد حضرت کو وہاں کے گورنر اور جو انگریز حکمران تھے کہا کہ ہمارے ساتھ آپ کو ایک سفر کرنا ہے ہم آپ کو سیر پر لے جائیں گے تو لے میں آبادی ختم ہو گئی جنگل پر جنگل رات کا اندھیرا یہاں کون سی چیز دیکھنے کی ہے کون سا جانور دیکھنے کا ہے کہاں کہاں لے جا رہے ہو بھائی تو کہا آئیے تو صحیح جب گئے تو وہاں جنگلوں کی گھاس کے نیچے ایک دروازہ بنا ہوا تھا اس دروازے کو انہوں نے کھولا انگریز حکمرانوں نے اور ان کو جنہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کے لیے زمین دی تھی ان کو کہا کہ تھے آئے جنگل کے اندر اور انڈر گرول زمین کے اندر یہ مدرسہ یہ کالج یہ یونیورسٹی یہ نہیں ہو سکتی تھی اوپر تو دیکھا اعلی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی حریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ سراجی پڑھائی جا رہی ہے وہ قدوری پڑھائی جا رہی ہے وہ ہلایا پڑھایا جا رہا ہے وہ تفسیر پڑھائی جا رہی ہے وہ بخاری ترمیزی پڑھائی جا رہی ہے جیسا لمبا توپ میں پہن کر آیا لمبا توپ ہے اور عرب کے کڑے اور اس کے اندر رومال رکھے ہوئے ہیں تو وہ جو جنہوں نے زمین دی اور فضل بن مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرید تھے اور متعلقین تھے اور حضرت نے کہا کسی کو نہیں بتانا تعجب سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ اتنا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت تھی انہوں نے انگریز حکمرانوں کو کہا زمین کے اوپر کھول لیتے مدرسہ کیا پریشانی کہا یہ فارسی جماعت سے لے کر دار الحدیث تک دار الفتا تک اور مفسر فقی اور محدث بننے تک سب کے سب یہودی ہیں کہ ان کو تعلیم کی کیا ضرورت ہے کہا ان کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں کہ مسلم قوموں کے اندر جائے ان کی مساجد کے اندر جائے شریعت کے نام پر اسلام کے نام پر دین کے نام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کا ہلیا بدل دے اور ان کو اندر ایسی اسپرٹ پیدا کرے اسلام سے نفرت ہو جائے قرآن سے نفرت ہو جائے تو خدا جانے اس وقت امت کو کس کی نظر لگی ہے وہ کون یہودی کتا پلنا ہے کہ جس نے ہمارے اکابرین کے درمیان فرقے کی دیوار کو آٹ کر دیا بتائیے دونوں دار لوم جائیے گا جو حدیث یہاں ہے وہی حدیث وہاں ہے جو فقہ یہاں ہے وہی فقہ وہاں ہے جو منطق یہاں ہے وہی منطق وہاں ہے یہ وہ فلسفہ یہاں ہے وہ فلسفہ وہاں ہے ان کی رشتہ داری ان کے ساتھ ہے ان کی رشتہ داری ان کے ساتھ ہے ان کے نکاح میں یہ جاتے ہیں ان کے ان کے نکاح میں وہ آتے ہیں آخر لڑائی کس بات کی دونوں مل جاتے کیوں نہیں اور جمیت علماء چاچا بھتیجے کا قصہ ہے خون ایک ہے خاندان ایک ہے مکتب فکر ایک ہے مشرب ایک ہے خدا جانے کیا ہوا معاملہ وہ جماعت جو اخلاص کی بنیاد پر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین حضرت بدلی نور اللہ مرقد ہو حضرت اشرف علی خان بھی رحمۃ اللہ علیہ جن کے مشوروں کے بعد یہ کام شروع کیا تھا اس جماعت کا کیا انجام ہے وہ کس رخ پر چل رہی ہے علماء کے تعلق سے کتنی محبت ہے کون ہے جو مساجد کے اندر تفسیر کو ختم کرا رہا ہے کون ہے جس امام کو نکالنا ہو 
تو ایک دوسری کتاب کے علاوہ کلام پاک ہاتھ میں دے دے وہ ستر سال کا امام ہو وہ چالیس سال کا امام ہو جرم کیا ہے ہماری کتاب کے بغیر یہ تفسیر پڑھا رہا ہے یہ مشکا شریف پڑھا رہا ہے کون بچا ہوا ہے اختلاف سے قرآن نے کہا بلا تنا جاؤ پتب چلو پتب ہوا ری ہو تم پس بھی رو اور تم اختلاف مت کرو تنازع مت کرو جھگڑے مت کرو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اتحاد اتفاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آمین بل جہر بھی ہوتا تھا آمین بل سر بھی ہوتا تھا سینے پر بھی ہاتھ باندھا جاتا تھا ناپ کے نیچے بھی ہاتھ باندھا جاتا تھا جھگڑا نہیں پوسٹر نہیں مناظرہ نہیں مقابلہ نہیں آج قوم مرتد ہو رہی ہے مسلم پرسن اللہ بول چھ مہینے پہلے جب ہندوستان کا سروے کیا ہے بڑے بڑے مسلم علاقے بھوپال کی زمین آج بھی تاج المساجد ہماری تاریخ بیان کر رہی ہے وہاں کے مدرسے وہاں کا دار القضا بھٹکل کا جو دار القضا کا سسٹم ہے ڈیڑھ سو سال کی تاریخ اس کی ہے لیکن آج صورت حال یہ ہے کہ ہندوؤں کے چکر کے اندر مبتلا ہو کر نکاح کو مسلمان مشکل بنا کر عورتیں مرتد ہو رہی ہے حضرت نے کہا جمیل مسلم پرسن اللہ بورڈ کے نمائندے نے کہا ایک ایک مسلم علاقے سے نوجوان لڑکی چلو لو جہاد کر رہی ہے لو کر رہی ہے محبت کر رہی ہے اور لیو ان ریلین شین شیف رہو اور جو ہے حمل ٹہرا لو اور ہاسپٹل کے اندر تم یہ جس شریعت کے اندر نگاہوں کی پابندی کا حکم ہے جس شریعت کے اندر عورت کے بزو کیے ہوئے بچے پانی کو غیر محرم پر پابندی کا حکم ہے آج اس شریعت کے ماننے والی شادی شدہ عورتیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر ماں کی مانتا ماں کی شفقت ماں کی محبت ایک کتیا کے اندر بھی ہوتی ہے ایک پرندے کے اندر بھی ہوتی ہے ایک مرغی کے اندر بھی ہوتی ہے آپ چوزے کو چھیڑے مرغی کاٹنے آتی ہے کتیا کاٹنے آتی ہے شیر کاٹنے آتا ہے جنگلی درندہ کاٹنے آتا ہے کبوتر ٹونک مارنے کے لیے آ جاتا ہے وہ کون سی زنا کی لت تھی وہ کون سی خواہشات کی لت تھی مرد نے کیا کم اس کو کر رکھا تھا مسلم پرسن اللہ نے نمائندگی کی بڑے بڑے محلوں میں اوسطن روزانہ ساٹھ ساٹھ کی تعداد کے اندر عورتیں لڑکیاں الگ ہیں عورتیں مرتد ہو رہی ہیں شادی شدہ بچوں کو چھوڑ کر قامین کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ترا دی متحاب بھی نہ مثل نکاح نکاح کے ذریعے سے جو محبت اللہ دیتا ہے وہ کسی اور چیز کے اندر محبت پیدا نہیں ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تائید کی سرزمین کے اندر اگر دو لوگ بھی کلمہ پڑھ لیتے ایک بھی کلمہ پڑھ لاتا آپ کا سینہ خوشی سے جو ہے پھول جاتا آپ سجدے تشکر کے اندر پڑ جاتے ایک ایک پر کلمے کی جو محنت کی ہے آپ نے فرمایا میں ابو جہل کے گھر چالیس مرتبہ گیا ہو اگر اکتالیس ماہ مرتبہ جانے سے وہ ایمان لے کر آئے گا تو میں پھر بھی محمد جانے کے لیے تیار ہو آپ بھول گئے کہ میری بیٹی حضرت فاطمہ تظہرہ کو کیسے تھپڑ مارا تھا آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ گھر میں شریف کے اندر سجدے کی حالت میں رہتے ہیں ان کی ہو جڑی آپ کے اوپر ڈالی جاتی ہے سب کو در گزر کر دوں گا منافق جو آستین کا سام تھا منافق جس نے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تحمت لگائی آپ کی بیٹی پر غلط قبر کوئی آئے آپ کی بیوی بی پر آنچ لگے آپ کی اماں پر آنچ لگے واقعہ سننا بہت آسان ہے وہ نبیوں کے نبی وہ خاتم المبیا جن کے سینے پر قرآن نے اترا وہ نبی جس کو کہا بڑا فاد اعلیٰ کا ذکر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا وہ امی جانا عائشہ صدی قارضی اللہ تعالیٰ نہ سب کے نکاح زمین پر طے ہوئے اللہ نے کہا جبرائیل عائشہ کا خاکہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو کہ وہ ان سے نکاح کرے وہ ان سے شادی کرے اور ازواج متحرات میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اور جب جاتے سفر کے اندر قرآ ڈال دے اگر کسی اور خاتون کا نمبر آتا تو ان سے جا کر ریکویسٹ کر دے ایک کام کرو نا تم اپنی باری معاف کر دو عائشہ کو بھیج دو اتنی محبت اتنی محبت کرنے والے بے پناہ بے تکلف ساری رات تحجد پڑھ کر جب امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سے خلبت میں بات کرتے تنہائی میں بات کرتے آقا فرماتے ساری رات کی تھکان میری دور ہو جاتی اس امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ پر ان حرام زادوں میں منافقوں نے اور منافق کے بارے میں قرآن نے کہا ان المنافقین فدر کے اسبلی میرا 
جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر یہ رہے گے یہودیوں سے زیادہ کافروں سے زیادہ عیسائیوں سے زیادہ مشرقوں سے زیادہ سخت ترین عذاب ہوگا اس پہ جب سردار عبداللہ ابن عبی ابن سلول مرا اللہ اکبر نبی کا سینے کا زرد کتنا بڑا تھا رحم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا پوری دنیا ان کی مانتا پوری دنیا ان کے باپ کی شفقت زمین و آسمان کی مخلوق کے دلوں کی راحت دل ترازو کے پڑے میں رکھا جائے نبی کریم صاحب سلم کی شفقت کا ایک لمحہ ترازو کے دوسرے پڑے میں رکھا جائے وہ بھاری ہو جائے گا دنیا کی ماؤں کی مانتا جو مائیں گزر چکی جو مائیں رہ رہی ہیں جو مائیں قیامت تک آئیں گی ان تمام ماؤں کی مانتا باپوں کی شفق تک میاں بیوی کے الفت سب بیکار جائے گی وہ عبداللہ ابن عبی ابن سلون جس نے سازش کر کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ پر تحمت لگائی وہ ابن سلون جس کے بارے میں قرآن نے سورت نہ نازل کی ایک تو سور جمعہ ہے اور ایک اس کے بعد ہے سور منافقون ادا جا کل منافقون قالو نشہد انکا لرسول اللہ واللہ یعلم انکا لرسول یا کر گواہی دیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں اللہ کہتا ہے نہیں ماننا اللہ کو معلوم ہے واللہ یعلم انکا رسول واللہ یشہد ان المنافقین القاضی بول یہ تو کہتے ہیں ایمان لائے اللہ کہتا ہے کہ ایک نمبر کے جھوٹے مکار ہیں ان کی مکاری ان کی ایاری ان کا اڈرس ان کا آئی ڈی کارڈ ان کا ادھار کارڈ ان کا موبیل نمبر ان کا گھر کا پتا ان کا سب نمبرات نبی کو پتا تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ محبت تھی اور یہ طلب تھی یہ تڑپ تھی کسی طریقے سے میں نے میں نے ہزار مرتبہ کہا قیامت کے دن اللہ کا جلال غزب میں آیا ہوا ہو اللہ تعالیٰ غصے سے بھرپور ہو ایسے موقع پر اللہ کے نبی صاحب صلی سے کہے دو منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے آپ جو چاہیں کر لے تو آپ ساری دنیا کو جنت میں بھیج دیں گے ہری سن علیکم بن مؤمنی روف الرحیم وہ رحم کرنے والے وہ رافت کرنے والے ہیں جب نماز جنازہ کو عمر الخطاب نے ٹوکا مانا نہیں میری جنازے سے اس کی جس نے ہماری بیوی پر تحمت لگائی ہمارا جینا حرام کر دیا تھا رات کو آنسوں سے مسلح کو ترک کر دیا تھا اور میدان جہاد کے اندر ظاہری قوت بتا کر بیچ راستے میں کہتے انا بیوتا نہ اورا ہمارے گھر خالی ہیں اللہ کہتا ہے وہ ماں ہی یا بے اورا وہ گھر خالی نہیں ہے انہوں کی اللہ فرارا ہیریب نہ اللہ فرارا وہ بھاگنا چاہتے ہیں کون سی تکلیف تھی جسمانی روحانی قرض دے کر پریشان کرنا لیکن کہتے ہیں کہ جن نماز جناسے سے روک دیا تو استقبار کیا ان کے لیے معافی مانگی قرآن میں آیا آپ ان کے لیے معافی نہیں مانگ سکتے ان تستقفر لہو اولا تستقفر لہو ان تستقفر لہو سبعین مرتن فلیقفر اللہ لہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں اور ستر مرتبہ کریں پہلے یک پھر اللہ ہو رہو اتنے گئے گزرے لوگ ہیں اللہ ان کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے اللہ کے نبی صاحب وسلم یہ آیت نازل ہونے کے بعد فرماتے ہیں کیا دل تھا کیا کلیجا تھا کیا زرد تھا کہ جنہوں نے نبی کریم صاحب وسلم کے راستے کے اندر کانٹے ڈالے تھے او جڑی کو ڈالا تھا اور شاعر کہا تھا مجنون کہا تھا دیوانہ کہا تھا پتے مکہ کے موقع پر کہا لا تسریب والے کو ملیا اس حبو انت متلا کا جاؤ تم تمام کے تمام آزاد ہو سب ڈر رہے تھے کہہ رہے تھے آج ہمیں سوری پر لٹکا دیا جائے گا آج ہمیں قتل کر دیا جائے گا آج ہمیں زندہ درگور کر دیا جائے گا وہ کون کمینہ ہے وہ کون جو ہے سور اور کتے کے نتے سے پیدا ہوا کہ نبی کریم صاحب وسلم کا کارٹون بناتا ہے نبی کریم صاحب وسلم کا اور آپ کے مسلک کو مذہب کو اور آپ کے دین کو دہشت گردی سے جوڑتا ہے دیکھو منافقوں کا سردار ہے اللہ کے نبی اللہ آیت تاثیر کیا اس تک پھر لہو اے محمد صاحب وسلم آپ دعائیں مغفرت کرے اولا تستق پھر لہو یا نہ کرے ان تستق پھر لہو سب ہی نہ مر رہا ستر مرتبہ کہیں اے اللہ ابئی ابن سلول کو نجاب دے 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 فلن یا پھر اللہ ہو لہو میں دینے والا میں اس کی حرکت کو معاف نہیں کر سکتا کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن اگر یہ کہتا ستر مرتبہ تو قبول نہیں ہوگی ستر پر ایک مرتبہ کہنے سے اللہ مغفرت کرتا میں محمد ابئی ابن سلول کی مغفرت مانگ لیتا یہ اتنا رحم کرنے والے جب رپورٹ جائے گی ہندوستان کی تنظیمیں ہندوستان کے مساجد پر لمکارنے والے کمیٹی کی چاپلوسی کرنے والے کمیٹی کی واہ کرنے والے 
چندے کے بندے اور چندے کے عوض کے اندر جنت کا ٹکانہ بتانے والے وہ گاڑی کی کیلی ڈال ڈالے وہ جو ہے کار کی کیلی ڈال ڈالے وہ چک لکھ کر دے ڈالے وہ جو ہے اپنا چشمہ اور ریبان اس کے اندر ڈال ڈالے اس سے کام نہیں چلتا مرتب ہو رہے ہیں اور لاشیں نکل رہی ہیں کون اس کا ذمہ دار ہے وہ بھائی اپنے سلول اس کے ایک مرتبہ کلیمہ پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک اہترو مرتبہ اگر اللہ مانتا تو میں اس کو کر لیتا ابو جہل کے گھر میں ایک اور مرتبہ میں چلا جاتا اور وہ ایمان والا ہو جاتا ہر پیر جمعرات کو اللہ کے دربار میں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں بعض علماء نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی پیش ہوتے ہیں یہ کہا گیا اگر یہ بتایا جائے کہ کرناٹک کے بارڈر میں قادی یادیوں نے مسلمانوں کو مرتد کر دیا عیسائیوں نے مرتد کر دیا اور یہودی نصارہ نے مرتد کر دیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر نے سلول کو اپنے جسم سے لگی ہوئی چادر دینے دینے کے لیے دے بھی دیے اور نماز جنازہ پڑھا پڑھانے کے لیے تیار تھے اور یہ کہترو مرتبہ دعا کرنے پر مغفرت کی بات پر تیار تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو پیٹ کو کھانا مل رہا تھا پیٹ پر پتھر نہیں بتا ہوا تھا آرام کی زندگی گزار رہے تھے اب اگر عورت مرے تو اس کے کتنے جوڑی چپل نکلیں گے کتنی ساڑیاں نکلیں گی کتنے ڈرس نکلیں گے اور حضرت فاطمہ فرماتے ہیں میرے ابا آپ تو آ سکتے ہیں عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ نہیں آ سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں کیا بڑ بڑ ہے اب با ایک چادر ہے میں پردہ کروں تو پھر جسم کے کپڑے الگ ہو جاتے ہیں اور جسم پر ڈالو تو پردہ نہیں رہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نقد نظر وہ نور نظر وہ جگر کی راحت وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جنہوں نے یہ کہا تھا حضرت علی کا رب اللہ ہو جاؤ کو آئے علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا علی جب رہیں گے کیا حضرت فاطمہ نہیں رہے گی وہ کون سا ممبر ہے جو عربی خطبے کے اندر یہ نہ کہا جاتا ہو وہ سیدت الرسائی اہلی جنتی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ ہیں ایک چادر کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں ہے آپ آ سکتے ہیں ابراہیم بحث سے نہیں آ سکتے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو پھینکا تب پردہ کیا کیونکہ وہ غیر محرم تھے وہ بالوں کا پردہ اپنے بچوں سے کیا کرتی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ان کو فکر یہ نہیں تھی آج کے لوگوں کو فکر ہے میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا میری تو فرون ہے تو نمرود ہے تو شداب ہے تو رب ہے تو اللہ ہے تو رازق ہے تو تیری جوڑوں کو پالنے والا ہے تجھ سے پہلے جوڑو نہیں بنی تھی بنی تھی اور تیرے مرنے کے بعد بیوائیں کیا روڈ پر آ گئی بچے کیا روڈ پر آ گئے تجھے یہ فکر کرنا ہے میرے بچوں کی قبر کا کیا ہوگا میری آخرت کا کیا ہوگا اور میری جو ہے برزق کا کیا ہوگا میرے موت کا کیا ہوگا یہ سب چیزیں ٹی وی دیکھنے سے ڈرامے دیکھنے سے سیریل دیکھنے سے دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے بیٹی کے نام پر سائڈ بیٹے کے نام پر سائڈ اس کے نام سے فکسڈ ڈپازٹ اس کو گاڑی دلانا ارے میں نے کہا کچھ بھی نہ ہو دس روپے کسی سے بھی مانگ کر کسی ہوٹل کے سپلائر کو دے دے بچا ہوا پچکا دے دے گا بچی ہوئی روٹی دے دے گا نبی کے گھر میں تین تین مہینے چولا نہیں چلتا تھا تجھے روٹی مل رہی ہے امی جان عائشہ سے دیکھا کھجور کی کٹلیوں اور بیچ کو پانی میں ڈال کر سہری افطاری کیا کرتی تھی جا بڑے بڑے ہوٹل ہیں باہر سپلائر آ کر کھانا پھینکتے ہیں ان کو دس روپے دے دے ان شاء اللہ افطاری بھی ہو جائے گی کیوں بچوں کی وجہ سے بچوں کی پوجا ہو رہی ہے اولاد کی پوجا ہو رہی ہے بیوی کی پوجا ہو رہی ہے اتنا دور ہو گیا ہے مسلمان دین سے ان کی وجہ سے اپنی آخرت کو تباہ نہ کرنا اپنی آخرت کو برباد نہ کرنا بہرحال اب پھر ویسے کے ویسے حالات رہ گئے مسائل رہ گئے لیکن ضروری تھا جو ہمارا بنیادی عنوان تھا اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں مسلمانوں کے موجودہ مسائل کا حل کیا ہے اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنت پر چلنا ہے حرام روزی سے بچنا ہے نماز کا اہتمام کرنا ہے عورت کو شرم اور حیا کے دائرے میں رکھنا ہے ہم نے گزشتہ جمعہ ایک سوال رکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال کی عمر کے اندر آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا رسالت سے سرفراز کیا گیا لیکن چونکہ نبی کی فطرت میں پاکیزگی تھی تہارت تھی تقدس تھا اس لیے شرک کے اندر کفر کے اندر اور مکے کے ماحول کو پسند نہیں کرتے تھے غار ہیرا میں جاتے تھے شادی کے بعد بھی حضرت فتح القبرا رضی اللہ تعالیٰ نہ سے آپ جاتے تھے آپ نے عمرے میں دیکھا ہوگا 
اور جو لوگ گئے ہوئے ہیں اللہ ہم تمام کو مرنے سے پہلے حرمین شریفین کی بار بار زیارت نصیب فرمائے مدینہ طیبہ کی موت نصیب فرمائے بقیے غرقت کے اندر قبر ہماری نصیب فرمائے ہے اللہ نماز تو نہیں ہے روزہ تو نہیں ہے تلاوت تو نہیں ہے سخا نہیں ہے خیرات نہیں ہے دیکھی نہیں ہے بس یہ کہہ کر آئیں گے کہ صحابہ کے قدموں کے بعد ہم مٹی میں دفن ہو گئے تیرے نبی کی بیٹیوں کے قدموں کے بعد ہماری لاش دفن ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے بقی کے مردے اٹھیں گے میں ہاتھ پکڑ کر یہ کی سفارش کروں گا ایک ایک کے حق میں دعائیں مفرت کروں گا تو ہم آپ پچھلی نمازوں کو دیکھیے گا اگر آپ نے بجر کی نماز پڑھی ہے تو اس کو ویڈیو کو رپلے کر کر دیکھیے ہمارے سجدے کی کیفیت کیا ہے ہمارے قیام کی کیفیت کیا ہے ہمارے تلاوت کی کیفیت کیا ہے وہ قبول کر لے اس کی مہربانی ظالم کا فضل اللہ ہی ہوتی ہے میں یہ شاہ ہم کتنا بے وقوف بنا رہے ہیں ایک دوسرے کو بنا سکتے ہیں وہ اللہ کو تو نہیں بنا سکتے ولا یہی کل بکر سیو اللہ بے علی جو دینی معاملات کے اندر مکر کرے گا وہ مکر وہ مکر اللہ وہ اللہ خیر اللہ کے لیے آپ جوڑوں کو ٹھکا سکتے ہیں آپ ٹیچر کو ٹھکا سکتے ہیں آپ استاد کو ٹکا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ خیر الماں کی نیم اللہ بہترین سازش کرنے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس رہ کر آپ مراقبہ کر سکتے تھے اس کو دیکھنا عبادت اور دنیا میں ایسا اللہ کا گھر کہیں دوسری جگہ ہے بھی نہیں انہ اپنا تب بھائی تھی مزیا گناس ہے وہ سب سے کیوں جاتے تھے ہمارے ہرا میں اصل وجہ یہ تھی کہ آپ کو مکاشفہ کرنے کے لیے اللہ کی قدرت اللہ کی طرف دھیان اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ایک سوئی چاہیے تھا کعبے کے اندر وہ لوگ آتے تواف کرتے بتوں کا نام لیتے بت رکھے ہوئے تھے کعبہ کے اندر اور شرک کرتے کفر کرتے مراقبے میں ڈسٹرب ہوتا تھا اس لیے وہ لوگ جو ہے وہ کعبے کو تقدس کو پامال کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کار ہیرا میں گئے بھی امی جان قدیت القبرا رضی اللہ تعالیٰ نہ اس آج کے زمانے میں بھی یہ سی بس سے کار ہیرا کے پہاڑ کے نیچے کھڑے ہو کر دیکھے تھا اللہ 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 توبہ بھی وہ جو ٹی وی میں دیکھ لیتے ہیں اور نیٹ میں جب بس وہی چل نہیں ہماری بس کی بات نہیں ہے امی جان روزانہ ستو لے کر جاتی بات اس کو کہتے ہیں بیوی اس کو کہتے ہیں دیندار عورت وہ قامین کا حق ادا کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک عورت وہ ہے جسے دے گے تو مرد کا دل خوش ہو جائے رات کے آخری ٹیم پر جائے صبح کے پہلے وقت پہ نکل دے وہ ناکسان کو دودھ پلا رہا ہے وہ ایسی بیوی نہیں لایا جس کے بارے میں قرآن نے کہا رب بنا ہم لنا من ازواجنا و ضروریاتنا قرت آئیت آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں یہ جیب کی یہ ناک صاف ہے جو کانٹے جیپ کے اندر آنکھوں کے اندر چبانے والی ہے جگر میں چبانے والی ہے دیندار عورت گھر کا سکون بحال رکھتی ہے غیر دیندار عورت مرد کو غلام بنا کر اس کی زندگی اس کے آخرت تباہ برباد کرتی ہے حضرت قطیز القمرہ رضی اللہ تعالیٰ نا روزانہ ہم تو آج تک نہیں جا سکے نیچے ہی دیکھتے رہ گئے وہ کیا محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈائریکشن تھا بیٹھنے کا انداز غار ہنا میں ہوتے کعبہ بھی نظر آتا تھا اور وہاں کی خرافات سنائی بھی نہیں دیتی تھی اس لیے مراقبہ کرنے کے لیے گئے اگلی جمعہ اسی مسجد میں انشاءاللہ دیکھیں گے کب تک آپ ایک کے بعد آتے ہیں دیکھیں گے اللہ بھی دیکھ رہا ہے تمہارے کرامن کاتبین بھی لکھ رہے ہیں داڑیاں مڈاؤ سود کھا کر ماں کا بلاتکار کرو رشوت کھاؤ اور جہنم کا پیپ لہو پیٹ کے اندر ڈالو جرو کے پیٹ میں ڈالو کل گھاٹی آ گئی کل پالج ہو گیا کل دماغ کا اسکرو لوز ہو گیا خدا کی قسم خدا کے ساتھ ٹک کر لو گے خدا کے دین کے ساتھ ٹک کر لو گے مسجدوں کا جمعہ کا مذاق اڑا ہو گے پھر وہ وقت کے لیے دیر نہیں ہے کہ آدمی پائشاپ کو پانی سمجھ کر استعمال کرنے لگے پاکانے کو حلوہ سمجھ کر استعمال کرنے لگے کرو ہمارا تو جینا بڑھنا اس پر نہیں ہے ہم نے جو کرنا تھا کر لیا اب موت کی تیاری کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں ہمارے پیر و مرشد تلوار والے مولانا مولانا حبیب و رحمان صاحب پانچ سال اللہ تبارک تعالیٰ موت سے پہلے وارننگ دے دیتا ہے تمہارے سگنلوں میں سگنل ریڈ پڑھنے سے پہلے گرین پڑھنے سے پہلے یلو سگنل علامت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں دیتے اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں وہ جو عمر شریف پاکستان کا مرا تو اس کی بیویو نے کہا کہ جرمنی میں جب گئے حالات نارمل ہو گئی تھی مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم چنئی میں علاج کیے اور پنجاب گئے حالات نارمل ہو گئی تھی سیگنل مل جاتا ہے یہ اس کو ایکسپ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا بھئی کئی کو مروں گا بھئی کس کا مرا کریا بھئی کا مروں نے کس کا مرا تو پانچ سال پہلے حضرت تیار ہو گئے تھے حضرت تبرد اختیار کر چکے تھے ہم نے خود دیکھا جب گئے حضرت کے پاس 
تو رات کے دو بجے آتے ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے اور اس کے بعد ذکر و مراقبے میں لگ جاتے تو اگلی جمعہ ان شاء اللہ آپ تشریف لائیے گا اس سوال کے جواب کے ساتھ کہ کریمہ پڑھے بغیر دین اسلام کی طرف قدم بڑھائے بغیر ایک نو مسلم مسلمان ہوتا ہے آج بھی ہو سکتا ہے وہ کیسے مولانا کلیم صدیقی صاحب اللہ تعالیٰ رہائی نصیب فرمائے ان کے دوستوں کی اور ان کے ہمدرد بہی خواہوں کی اللہ مدد فرمائے انہوں نے جو کام کیا اصول اور ضابطے کے اعتبار سے کیا پڑھنے کا معاملہ ہے اللہ جانے وہ جانے ڈپارٹمنٹ جانے لیکن جو کام ہے وہ نبی کا کام تھا رسولوں کا کام تھا اللہ تبار تعالیٰ ان کو وی اے پی وارڈ سے چھوڑ کر جنرل وارڈ میں ڈال دیا گیا ہے جہنم کا دیکھتا ہوا نمونہ جیل ہوتی ہے آپ قبر کو دیکھ سکتے ہیں قبر کے اندر کا دیکھ نہیں سکتے آپ جنازے کو دیکھ سکتے ہیں جنازے کے اندر ہم ہو کر آئے ہیں ممبر رسول پر خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم اپنے سیل کے اپنے قیدی بھائیوں کو یہ کہا کرتے تھے اللہ ہمیں آزادی دے گا اور کچھ طاقت دے گا تو سینٹرل جیل تہاڑ جیل کی جو دیوار ہے انٹرنس ہے وہاں جو پتھر میں جیل کا نمبر لکھا ہوا رہتا ہے ہم وہاں یہ دعا لکھائیں گے السلام علیکم یا اہل القبور وہ تنہائی میں تھے نماز پڑھتے تھے جنرل وارڈ میں ایک حال میں پچیس آدمیوں کی کیپیسٹی ہوتی ہے سو آدمیوں کو ڈھول دیا جاتا ہے اس میں کافر مشرق چبار پسینے کی بدبو جوا والا شرابی گاجا اور پھر لگا لگا کر سلانا اور اٹیچ بات روپ آپ کو تحجد کے لیے جانا ہے ڈیڑھ بجے قطار میں لگنا پڑے گا وہ دیوار پر پیشاب کر دیا وہ باہن آ کر کے پھیلا دیا نفاست کی زندگی گزارنے والوں جہنم کا نمونہ حضرت کو جان سے پوچھتے جنرل وارڈ کے اندر داخل کر دیا گیا ہے کوئی آدمی بیوی کو یاد کر کر رات کو چیخے مارتا ہے کوئی دھاڑے مارتا ہے کوئی بلیٹ سے لے کر یا جو ہے پلیٹ جو ہوتی ہے اس سے لے کر وہ ہاتھوں کو کاٹ لیتا ہے کوئی محبوبہ کا نام پیشاب سے پاکانے سے لکھنے لگتا ہے کوئی مادر ذات جہنم کا نمونہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی حفاظت کروائے ان کے گھر والوں کے مصیبت اور پریشان حالی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کم کر دے ختم کر دے اور ان کا سہا اور بچوں کے سر پر باپ کا سایا اللہ تبارک تعالیٰ واپس پڑھوا دے تو بغیر کلمہ پڑے مسلمان ہونے کا کیا طریقہ کار ہے اس سوال کے جواب کے ساتھ پھر وہ دوانا پیسے ہی رہ گئے حضرت کے بارے میں بھی پیر و مرشد کے بارے میں بھی کچھ ضروری آباری حالات سے عرض کرنا ہے اللہ تبارک تعالی حالات سے نمٹنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے کتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے ایمان اسلام پر استخامت نصیب فرمائے اللہ تعالی کلمے کی ایمان کی سجدے کی شہادت کی موت اللہ تبارک تعالی نصیب فرمائے مسجد کے حوال آپ جانتے ہیں بڑے نازک چل رہے ہیں بڑے بدترین دور سے ہم گزر رہے ہیں ہمارے اعمال نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا نہ زمین کے اوپر کا چھوڑا نہ زمین کے اندر کا چھوڑا اس مسجد کی تعمیر و ترقی عدالتی کاروائی کے لیے صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے غزب کو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے مسجد کو دینے سے اللہ کے گھر کو ہمارے گھروں میں سکون ہوگا ہمارے گھروں کے اندر راحت ہوگی ہمارے گھروں سے بلا اور جو ہے مصیبتیں ٹلیں گی اس لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں ایک صاحب مولانا مزمل الحق صاحب گزشتہ کل صبح گیارہ بجے ان کا انتقال ہو گیا وہ باہر سے مغربی بنگال سے علاج کرنے کے لیے آئے تھے اللہ کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اللہ ان کو صبر جمیل نصیب فرمائے ہمارے یہاں اس علاقے میں تاج ہوٹل والے چکن سلیم صاحب بھائی کا چند دن پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ صحت و شفا نصیب فرمائے اللہ ہر مسلمان کو بیماریوں سے قرض کی لانت سے حرام روزی سے حفاظت فرمائے واقعہ الحمد للہ رب العالمین